ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಏನು ಅಂದಾ ಖಾನೋನ್ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಸ್ತು ಆದರೂ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎತ್ ಕಾಣೋದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಪೀಲ್ ಅದು ಎತ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಹಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಬಾಂಬೆ ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಗ ನಮ್ದು ಮರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೇ ರಜನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ ಜೀಪಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿದು ಓಡ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ರಜನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ರಜನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೌರವ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಏನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಶೂಟಿಂಗು ಅಂತ ಏ ಇದು ಅಂದಾ ಕಾನೂನು ಫಿಲ್ಮು ಶೂಟಿಂಗು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇರೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾ ಮೀ ಭೇಟಿಯಾಗು ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವೇ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಮರ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಗುಂಪಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವನು ಏನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರ ಹನುಮಾನ್ ದೇಸಾಯಿ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಎಮ್ ಕೆ ಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಅದಾದ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾಗ ರೀ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಾಗಲೇ ಇವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅವರ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ
ಒಂಥರ ಮರ್ದ ಮರ್ದ ಅದು ಏನು ಕತೆ ಅದು ಹಾಂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಶೂಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅವನು ತಮಿಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೌದೌದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ ಹೌದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಾಂಗಾ ವಾಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ತುಂಬ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಫ್ರೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಸರಿ ನಾನು ಯಾರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದೆ ಏ ಕೂತ್ಕೊಳ ಅಂತಂದ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಂದ ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಇವರು ಶರವಣಮ್ಮ ಅಂತ ಎ ವಿ ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಯಾರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇವರು ನನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಅಂದ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ ಸೈಲಾಗ್ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಇವನು ನನಗೆ ಅಂತ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಮಿಳ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಾ ನಾಳೆ ಅಂತಂದೆ ಸರಿ ಓಟಾಡ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮರದಿನ ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓಟಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ದಡ್ರು ನಾನು ಜೀವನದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮರ್ದ ಮರ್ದು ಫಿಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗ ಮರ್ದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇವರು ಮರ್ದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೀಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವಾಗ ಲೋ ಶಿವಾಜಿ ಅದು ಇಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾಗ ಏ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸೋಮಾರಿ ತನ ಇಲ್ಲ ತಮಸ್ಸುನಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಏಜ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕಿ ತರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಜನಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ನಿನ್ ನೋ ಅನ್ಬೇಡ ಈ ಸಾರಿ ನಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗೋದೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಿಳು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನ್
ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನದ ಹೆಸರಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವ ಅದೇ ರೀತಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಬಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಅವರ ಚೌಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲು ಜಾನಿ ಬಕ್ಕರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹ್ಞೂ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲು ಜಾನಿ ಬಕ್ಕರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈಗ ಕುಡಿತಾರೋ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ದಿನ ಅವರೇ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಅವರೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಇದು ಈಗ ರಜನಿ ರಜನಿದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆ ಹೈಟಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಎರಡನೇ ಕಮಲಾ ಹಾಸನ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಗ ಮುರುಳಿ ಮುರುಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಮುರುಳಿ ಕೂಡ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮುರುಳಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಇವನು ಈಗ ರೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೋತದ್ದೆ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಶಿವಾಜಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಒಬ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಗೋತಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್
ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹ ಆತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೀರೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹ ಇದ್ದ ಅದೇ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅಂಬರೀಶ್ ನನಗೆ ಅತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಆ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಬರೀಶ್ ಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಈಗ ಸಿಕ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಹೋಗ್ಲಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹ ಶ್ರೀಧರ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುದಿಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಹೋಗ್ಲಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ರಜನಿಕಾಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ಮೇಲು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತಮಿಳ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲು ಶತ್ರು ಸಿನ್ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಸಾರ ಇದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳೋದು ಸಾರ್ ಐ ಎಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ ಯು ಐ ಎಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಮುತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಯ ಮತ್ತು ಇದು ಆ ತಾಕತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಇಸ್ವಿ ಅದು ನಾನು ನಾನು ಕಿಮ್ಮಣ್ ಗುಂಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಚೆ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಹೋಯ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂಗ್ದಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಜನೀಕ ಅಂತ ಹೇ ಶಿವಾಜಿ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಸರಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲುಂಗಿ ಗಿಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ತಗೊಂಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಳಗಿಳಿದ್ ಬಂ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡೋರ್ ಇಂಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಮಲಾ ಹಾಸನ್ ಇವನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ್ರು ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇರೋ ಪೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಪೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇವರು ಆಳ್ವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇವನು ಹೊಡೆದ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶುರು ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ನೀನು ಹೊಡೆದಾಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲೋ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಹಾಕೋ ಇದು ನಾನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವನು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಇವನು ಆ ತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂಗಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಂಗಿ ಗಂಡನ್ಗೆ ನೇಣ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬೇಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಪೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇ ಮಾಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂತ ಎಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೋಗ್ತಾವ ನೋಡಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇವರು ಇವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಇದೆ ಏನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಹತ್ತರಷ್ಟು ನಮ್ ಕುತೂಹಲ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರಜನಿ ಹೇಳಿದ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ